přemýšlíme-li nad minulostí Velké Moravy, sotva najdeme vhodnější sousloví, než od mýtů k iluzím a od iluzí k realitě. Tím se chce říci, že Velká Morava se stala předmětem různých dovadů již nedlouho po svém zániku, to znamená již přímo ve středověku, si kronikáři kladli otázku, jak je možné, že Velká Morava v podstatě z čista jasna zmizela z mapy střední Evropy, z mapy středního podunají. Již v 10. a 11. století se v říjských kronikách objevily zprávy, že se Velká Morava stala obětí Maďarů a že se Velká Morava stala také obětí jakéhosi spiknutí, kterého se měl dopustit tehdejší franský král Arnulf. O něco později se v české tradici objevuje úvaha, že Velká Morava zanikla jednoduše proto, že Moravané, respektive její vládce Svatopluk, nebyl dobrým křesťanem a proto se jeho lid oddal pohanským kultům a protože zradil pravou víru, tak Velká Morava tedy se rozpadla. A tyto mýty, jako kdyby se vznášely nad dějinami Velké Moravy, také i v moderní historiografii v 19. a ve 20. století. Na přelmu 19. a 20. století se Velká Morava stala místem, kde Moravané vzdorovali tlaku Němců. Připomeňme si, že to je doba, kdy Československo ještě neexistovalo, kdy české země byly součástí rakousko uherské monarchie a kde v této monarchii byla dominance Němců, německé kultury, německého politického života. To znamená, Velká Morava se stala jakýmsi nástrojem, který měl dokazovat, že již od raného středověku zde vlastně existovaly autonomní tendence, tendence být nezávislí na Němcích, na německém prostoru. No a tyto tendence se ještě výrazně zesílily po roce 1918 se vznikem Československa, neboť najednou se na mapě střední Evropy objevil zcela nový stát. Tento stát vznikl na troskách Habsburské monarchie. Bylo to Československo. Ale problém Československa byl, že v jeho hranicích se nacházela celá řada významných menšin. Dokonce počty Němců, Maďarů, Poláku byly tak vysoké, že sami o sobě kladli do popředí otázku, proč tedy budovat Československo jako jakousi malou mnohonárodnostní Habsburskou monarchii. Tentokrát ovšem samozřejmě na republikánském principu. Proto přišli čeští a slovenští politikové s ideou jednotného československého národa, tedy jednoho národa o dvou větvích, o větví české a větví slovenské. No a přirozeně se hledalo něco, co by ty dva národy spojovalo. Problém byl v tom, že již od 10. století se Češi, respektive Slováci, nacházeli v různých politických uskupeních. Na straně jedné zde byli přemyslovci, přemyslovské državy, na straně druhé zde bylo uherské království, v jehož svazku žili zase Slováci. Takže jediným společným jmenovatelem se ukázal být Velká Morava. A tak byla Velká Morava vložena do rodného listu první Československé republiky jako onen symbolický svorník, který měl spojit dva bratrské národy do jednoho celku a tímto svorníkem se ukázala být Velká Morava. Je samozřejmé, že s takovýmto posláním asi těžko se dali dějiny Velké Moravy vykládat nezaujatě. To znamená bez zřetele k dobovým politickým zájmům. A tyto politické zájmy samozřejmě byly ještě zdůrazněny po zkušenosti druhé světové války, kdy se Československo rozpadlo, stalo se protektorátem na straně jedné, okleštěným na straně druhé slovenským štátem. A po roce 1945 se československé politické elity musely zajímat o to, jak této krizi, těmto krizím vlastně předcházet. A tehdy bylo spečetěno postavení Velké Moravy jako společného předchůdce státu Čechů a Slováků. Tato myšlenka ovšem má své vážné slabiny. Tou zásadní slabinou je to, že je za předchůdce moderního státu považován nějaký útvar z raného středověku, o jehož mocenských strukturách, o jehož správních strukturách my nejsme schopni říct vlastně nic bližšího. Vlastně ono je už jenom samo o sobě sporné, jestli můžeme v souvislosti s Velkou Moravou používat termín stát. 
Když dnes řekneme stát, Česká republika nebo Slovensko, každý si zatím něco představí. Daně, společné daně, společné zákony, zahraniční politika, soudnictví. Ovšem nic z toho, z těchto atributů, vlastně neexistovalo na Velké Moravě. Kde naopak víme, že i ve vrcholných patrech Velké Moravy, v samotné dynastii Mojmírovců, byly takové velké rozepře, že zatímco jeden můj mírovec vládl, druhý hledal pomoc v líši proti svému vládnoucímu příbuznému. Čili je vůbec sporné, zda si můžeme dovolit uvažovat v případě Velké Moravy o státu. A tím jsme u obrovského problému, a sice u problému promítání moderních termínů a moderních pojmů hluboko do minulosti. No to je velmi sporné, už jenom když promítáme tyto naše moderní, běžně používané termíny do období raného novověku nebo do období husictví. A v případě raného středověku hrozí, že nevyprávíme tu skutečnou historii, tu skutečnou minulost, ale vyprávíme naše představy o tom, jak si představujeme, že to tehdy bylo. Přičemž naše představy odpovídají hodnotovým poměrům 20. nebo 21. století. Proto tedy je tady posun od mýtů směrem k iluzím. Když si do Velké Moravy promítáme naše představy o našich hodnotách a vkládáme tyto hodnoty do společnosti, která nejspíš se chovala naprosto jiným způsobem a vyznávala naprosto odlišné hodnoty.